నమస్కారం కున్సెట్ శ్రీనివాస్ ఛానల్ నుండి స్వాగతం ఫస్ట్ టైం చూసిన అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బెల్ సింబుల్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రతి వీడియో నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా మీ బంధువులకి ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుంది మీరు చెప్తే నమ్మకపోవచ్చు ఒకసారి మేము చెప్పింది చూస్తే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తుంది తర్వాత మనం ఈ రోజు మంచి విషయం ఒకటి చెప్పుకుందాం అనుకుంటాం కాబట్టి ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని మాక్సిమం వీలు ఉన్నంత వరకు తగ్గించండి చేతి సంచులు పట్టుకుని వెళ్తే మనకి ఒక యాభై శాతం వరకు కూడా ప్లాస్టిక్ నివారించగలిగే ఉన్నటువంటి సదృప్తి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ ని నివా పూర్తిగా బ్యాన్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది ఈ రోజు ముఖ్యాంశం ఏంటంటే నేరాన్ని అంగీకరించడం నేరాన్ని అంగీకరించిన విచారణ జరిపించొచ్చా సెక్షన్ రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది సిఆర్పిసిలో ఉంది సార్ నేను అచ్చి చేశాను అచ్చి చేశాను అంటే ఇంకో పది సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష చేస్తున్నాను అని అంటారు అయిపో ఆ రోజు అయిపోయింది అలా కాదు ఈ సెక్షన్ ప్రకారము రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది సెక్షన్ సిఆర్పిసి ప్రకారము ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి నేరం చేసినట్లు కానీ అంగీకరించినట్లయితే అతనికి ఉన్నటువంటి పూర్తి అధికారాలు జడ్జి గారికి ఉన్నటువంటి పూర్తి అధికారాలతో ఆయనకి శిక్ష విధించవచ్చు అయితే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా నమోదు చేస్తారు ఎలా చేసావు ఎందుకు చేసావు ఏ సందర్భంగా జరిగింది అనేటువంటి విషయాలు నమోదు చేసి అది నిజంగా హత్య అనుకోకుండా జరిగినటువంటి విషయమా అనేటువంటి నిర్ణయించుకొని శిక్ష విధించవచ్చు అయితే ఆయనకి ఈ న్యాయమూర్తి గారికి కానీ అనుమానం వచ్చినట్లయితే పూర్తి విచారణ కూడా జరిగించవచ్చు అంగీకరించినప్పటికీ కూడా అంగీకరించని వ్యక్తి ఎలాగైతే విచారణ జరిపిస్తారో సాక్షులు ప్రవేశపెట్టి ఇవన్నీ చేస్తారో అలాగే ఈయన కూడా జరిపించవచ్చు దానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ఏమని చెప్పారంటే ఒక వ్యక్తి నేను భార్యను కరత కొట్టాను అన్ని చెడిపోయింది అని చెప్పేసి ఆయన వచ్చి కోర్టు వారి ముందు అంగీకరించడం జరిగింది వెంటనే శిక్ష విధించాల కానీ అలా చేయలే విచారణ జరిపించారు ఏమని విచారణ జరిపించారంటే కర్రతో ఉద్దేశపూర్వకంగా కొట్టాడా లేకపోతే అనుకోకుండా కోపంలో కొట్టడం జరిగిందా చంపియాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండి చంపాడా ఆ విషయం మీద నేర మళ్ళీ విచారణ జరిగి జరిపించారు పూర్తిగా విచారణ జరిపించిన తర్వాత అనుకోని సంఘటనల్లో కర్ర తగిలింది ఆ మరణించడం జరిగింది అందులో అతనికి చంపియాలనే ఉద్దేశం లేదు కానీ అతను ఏమంటాడు నేనే చంపేశాను అండి నువ్వు చంపడం లేదు చంపడం జరగలే అక్కడ ఉద్దేశపూర్వకంగా కక్షపూర్వకంగానో అన్నది కాదు కర్ర అనేది తగిలింది ఆమె మరణించింది ఆ పూర్తి విచారణలోని ఆ విషయాలు తెలియదు అందువల్ల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది సెక్షన్ అనేటువంటి దాని ప్రకారం నేరాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ కూడా విచారణ జరిపించి పూరాపరాలు అనేటువంటి పరిశీలన చేసి అప్పుడు న్యాయమూర్తి వారు శిక్ష విధించే అధికారం కూడా న్యాయమూర్తి వారికి ఉంది ఇలాగా మేము నేరం అంగీకరించాము అంటే అలాగా కుదరదు అలాగే కొంతమంది వ్యక్తులు కలిపి ఓ నలుగురు ఐదురు కలిపి దొంగదానం చేశారు లేదంటే దెబ్బలాడుకున్నారు కొట్టుకున్నారు లేదా ఇంకోటి చేశారు అందులో ఒక వ్యక్తి మేము అందరం కలిపి చేసామండి అని చెప్పేసి ఒప్పేసుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఒక్కడే నేరస్తుడిగా నమోదే ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తికి నేర శిక్షించడం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా విచారణ జరుగుతుంది విచారణ జరిపిన తర్వాత మాత్రమే శిక్ష అనేటువంటిది వేస్తారు అంతేగాని నలుగురు వ్యక్తుల్లోని ఒక వ్యక్తి ముందుకు వచ్చి నేను నేరాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను నేను దొంగతనం చేసాము లేదంటే హత్య చేసాము అని ఒప్పేసుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నట్టు కాదు మిగతా వాళ్ళందరి మీద పూర్తి విచారణ అనేటువంటి జరిపించి ఆ తర్వాత మాత్రమే శిక్ష అనేటువంటిది పడుతుంది వాళ్ళకి లేకపోతే ఆ కేసు నుండి విడుదల చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంటది ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో పెట్టడం జరిగింది జై హింద్